sahabat kampus, jumpa lagi bersama saya Anya Dan saat ini Anya lagi berada di Graha 10 November Surabaya Ada yang tahu Anya ngapain di sini? Bener banget, di sini ada Wisuda ke-108 Institut Teknologi 10 November Surabaya Nah kalau biasanya Wisuda dilangsungkan selama 3 atau 2 hari Kali ini Wisuda cuma dilangsungkan selama 1 hari Penasaran seperti apa Wisuda ke-108 kali ini? Ikutin terus ya liputannya Dengan ini upacara Wisuda ke-108 Institut Teknologi Sekolah Weber saya akan dibuka. Kampus saat ini di belakang Anya lagi ada prosesi pembacaan janji oleh para wisudawan dan wisudawati ke-108 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dengan dibacakannya janji ini, para wisudawan dan wisudawati telah sah menjadi lulusan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya nyatakan acara wisudawan ke-108 Secara resmi ditutup. Spread enough to find it. Take my hand or take a stand, and I would never mind it. Sit and stare or say a prayer for all you love. Sobat kampus saat ini hanya sudah bersama Mas Bravo Yovan dari Teknik Sistem Perkapalan. Selamat siang Mas. Selamat siang. Selamat dulu dong. Ini udah lulus, udah jadi. Nah, mungkin bisa diceritain nih Mas perasaannya setelah di wisuda ini seperti apa sih? Iya, yang jelas perasaan ya campur aduk lah. Ada yang pasti yang seneng ya pasti seneng. Kemudian bangga karena bisa lulus dengan memuaskan dari jurusan teknik sistem perkapalan. Selain itu juga bangga karena bisa lulus dari Institut Teknologi 10 November. Ah, Oke, okay. mungkin bisa diceritain nih Mas, dari seluruh proses menuju wisuda ini kan banyak banget prosesnya. Apa nih yang paling berkesan atau yang paling sulit untuk dijalani selama ini? Oke, okay. yang paling sulit ada dua menurut saya. Jadi ada tugas desain part, jadi tugas desain part adalah tugas perancangan kelistrikan dan permesinan. Itu yang bikin nggak bisa tidur, sampai tiga hari nggak tidur itu. Kemudian yang kedua itu waktu TA, karena dosen saya sulit ditemui, kemudian yang dosen kedua itu lagi ke Jerman, jadi susah untuk berkomunikasi sehingga ya gitulah harus butuh perjuangan kekeras lah. Ya Sobat Kampus itu dari wawancara Anya bersama Mas Bravo Yovan, kita cari lagi wisudawan-wisudawati lainnya oke, okay? ikutin terus ya. Ya Sobat Kampus, satu lagi wisudawan kita dari meka, jurusan Mekatronika Pers, Mas Aditya. Selamat siang Mas Aditya dan selamat sudah lulus. Nah mungkin diceritain Mas, gimana perasaannya setelah lulus nih? Senang sekali, sungguh bahagia. Oke, okay. nah uh, mungkin ini Mas bisa ceritain, dan selama proses persiapan menuju ke wisuda ini yang paling sulit atau yang paling berkesan buat Mas Aditya itu yang mana sih? Uh, revisi buku TA ya. Karena saya juga apa, uh, karena sudah ta, 108 kan saya juga masih pasal dengan buku, jadi itu bagian tersebut saya. Ya Sobat Kampus, saat ini hanya sudah bersama Mbak Ning dan Mbak Mita dari jurusan Statistika. Selamat siang Mbak, selamat dulu mungkin sudah lulus. Nah, bisa diceritain mungkin Mbak, gimana nih perasaannya setelah lulus dari Institut Teknologi 10 November? Ya, ya pasti senang dan bangga. Yang pasti senang sama bangga, terus apalagi Mit? Ya bahagia lah, ininya bahagia banget Akhirnya lulus, lagi Lagi <laughs> Oke okay, Mbak, mungkin bisa diceritain nih Selama proses menuju ke wisuda ini Yang paling berkesan atau yang paling sulit untuk dilalui Seperti apa, proses apa? Uh, mungkin karena kita ikut program fast track ya Jadi kemarin kuliahnya satu tahun di Prancis. Jadi mungkin itu yang paling berkesan sih ya, Seperti yang udah dibilang sama teman saya Jadi kami ini kan fast track Jadi makasih buat kesempatannya Atas bantuannya uh, ITS Terutama pasal sarjana ITS ya Jadi Uh -uh. 
Iya, semua pihak yang telah membantu. Mungkin satu kata nih buat ITS dan wisuda 108 pakai bahasa Perancis mungkin, Mbak, biar seru dikit. Satu, dua, tiga. Ya, itu dia tadi euforia serta testimoni dari wisuda ke-108 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Akhir kata, segenap kru ITS TV mengucapkan selamat dan sukses kepada para lulusan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan sampai jumpa di liputan berikutnya.